。Hello， 大家好，欢迎回来，牛小咖。今天呢，我们来聊三款家用咖啡机：博富的八七零、德龙的 EC 九三三五和惠家的三幺零。希望呢，能给到想要入手咖啡机的同学提供的有用的信息，呃，让你们少一点迷惑。接下来呢，我们分别会从以下几个方面来进行对比。首先呢，我们先聊一下外观尺寸啊。E C 九三三五呢，它是一体机，呃，它内置磨豆机，所以呢，整体的这个体积它是比较占优势的，比较小巧，整体的设计感也很棒。上面的这个温杯区，后边的水箱，前面的面板都很有设计感。那高低杯的设计呢？它可以方便不同高度杯子的使用。这个磨粉的手柄呢，是需要完全卡进去密封的。然后呢，八七零它也是一体机，啊，内置磨豆机，呃，前面板设计的很干净整洁。那机器整体也是很小巧的，呃，整体的尺寸和 E C 九三三五差不多。上边也有温杯区。后边有水箱，但手柄呢是直接放入到接粉口来进行磨粉的。那机器呢，它也有不同的配色可以选择。那另外三幺零，它是属于金属朋克的方方正正的设计，体积呢要大很多啊。上边也有温杯区，后边是一个水箱，包括呢它有一个纯手动操作的一个萃取。那三幺零它需要单独的配磨豆机，那就意味着你需要在家中啊预留更大的一个空间。然后接下来我们谈一谈 Espresso 的品质。大家都知道啊 ，Espresso 的制作啊是所有意式咖啡机核心的核心的功能。那首先来说这个咖啡机的粉碗啊，博富的870以及德龙的 EC 9 3 3 5它的咖啡粉碗。大概能放十五到十八克的咖啡粉，那惠家的三幺零呢？它能放十六到十九克的咖啡粉，那能放更多的咖啡粉，那就意味着你做出来的 espresso 的浓度就会越高。那另外呢，呃，八七零和德龙的九三三五是属于一体机，所以在这么小的空间里边，要塞一个磨豆机进去的话，它磨豆机的研磨的咖啡粉的粗细度。呃，以及均匀度，它没有你单独在市面上那样的磨豆机呢，研磨的质量要好。市面上这种初级的意式研磨机，差不多也在两千块钱左右吧。所以呢，八七零和 E C 九三三五，有时候做出来的 espresso 它的流速会比较快，呃、浓度会略淡一些。那三幺零做出来的品质呢，会更高，但是呢，它需要单独的来配一台意式磨豆机。然后接下来我们再聊一聊打发奶泡的品质。那八七零呢？它用的是小的蒸汽杆，那需要手动来控制进气和进气量，呃，然后呢再控制后期的打棉。所以说呢，对打发的奶泡是需要有一定的技巧的。九三三五呢，它是桶状的蒸汽杆，它可以自动的打发奶泡，它是通过蒸汽杆上的 flat 和 form 这个调节环来控制奶泡的饱和度，它不需要你自己去控制奶泡的打发。说白了就是更傻瓜，呃，更方便懒人。那接下来是三幺零，三幺零的蒸汽杆和八七零的蒸汽杆是一样的，也是需要我们来控制打发奶泡的整个过程的。那所以呢，对人员的要求就有一定的技术。如果你掌握好了打发奶泡的技术，那打发的奶泡呢，要比九三三五打的奶泡要好很多。那前提是你需要有比较好的技术和技巧。哎，是谁这么调皮，给牛老师投了两枚硬币？难道是在暗示牛老师手把手教打发奶泡？呃，如果你是懒人，那请选 E C 九三三五。OK， 那最后呢，我们再说一下价格。那博富的代购价基本上是在四千五百块钱左右，德龙的 E C 九三三五呢，因为它是新上市的咖啡机，所以说呢，它的价格比较高，在八千块钱左右。那通常新上市的咖啡机，它的价格都会比较高。那另外呢，惠家的三幺零，它的价格是在六千八左右。那单从价格上来说，那如果预算在五千块钱以内，那你选八七零就对了，或者是呃刚升级的八七八也是可以的。如果你的预算高一些，那德龙的 EC 九三三五，它也是属于一体机。那另外呢，惠家的三幺零，它需要再单独的配一台磨豆机，那一台入门级的意式磨豆机，差不多也要在两千到三千块钱左右。所以说呢，如果你要是买三幺零，那它。应该是属于这三款咖啡机里边预算最高的。OK， 那最后呢，我再讲一讲这三款咖啡机它适合的一个人群
。总体来说，八七零呢是适合预算不高，但是对咖啡品质是有一定的要求的人。德龙的 E C 九三三五呢是适合有足够的预算，呃，对颜值的要求比较高，呃，不太喜欢捣鼓研究咖啡的这种懒人。那另外三幺零呢，是适合咖啡控，你有事没事喜欢捣鼓捣鼓咖啡，研究研究咖啡的人。OK， 还是那句话，没有最好的鸡，只有最适合的鸡。关注小咖，硬币快快砸，我们下期见 ，Cheers。